。好，各位好，我是 Tim， 欢迎收看我们新一期的后台节目。那这次我们来到了摔跤社，他们算是中国动画行业的新兴团队，也曾获得过小宇宙金奖。那我与他们的制片人简单老师一起观看了他们曾经参与制作过的片段，同时也探索了二 D 动画的方方面面。那真的有非常多知识点。而我们的第一个疑惑，板眼马戏到底是什么？在采访的一开始。就得到了简单老师的解答。空を飛びたいという人類の夢。そこは山より青く、海より高々とした理由なんだよ。知道你在看动画的时候，有没有注意过这种非常华丽炫酷，但不能被实拍的超高速运动镜头？这些镜头有一个名字，叫做板野马戏。每一次它的出现，都能让人热血沸腾，也让我对这些画面背后的创作者产生了兴趣。马戏，它是一个叫板野郎的人发明的。嗯，对，所以我们一般叫板野马戏嘛。可以想象一下，就是说，如果你驾驶一辆车即将穿梭一个立交桥的时候，是不是会有一种爽感？是。然后这个时候，你想象一下，假设从那个立交桥上面有一个高铁，嗯。穿过去，然后你的视线，呃，从左到右的去观观察它，那其实你就在你的视线范围是已经完成了一段马戏。就马戏，其实像我刚刚说的，它就是一个空间感、节奏感、运动的逻辑，在这个基础上，然后如何把马戏做得更有趣。我们看到常见的马戏里面会有一些导弹追逐飞机的一些镜头，嗯，在这个里面是加入了一些剧作的逻辑的。大家会想，就是说这个飞机会不会被打到，会让整个的，就是。东西会变得更加有意思。刚刚还注意到有一个有意思的，就是刚刚看那边那个是高达吧，它有个很奇怪的，就是从我的角度看，刚刚它主体人物的这个焦段和背景的这两个东西的焦段不是同一个，嗯、但在现实中是不可能实现这个。对，这是动画比较有意思的地方，就是说你可以去玩一些摄影机达不到的一些图像的处理效果。对，这个我真觉得很神奇。就我之前有看《进击巨人》里面。也有好几次就是用的这种，就是比如兵长是用八毫米的镜头拍的、啊，对对。然后后面的后景明明是二十呃一百，这样就把整个城墙的这种距离感对对对对对对对,对。但我注意到有一点啊，就是刚像这种二 D 动画里面的这种马戏，就有的这逐帧看的话，有的人物就已经根本就不是一个人了。就它就是变成一个棍子一样，啊、或者一个就这种是那种变形是吧？那我觉得这就很神奇，就是原画师他怎么来？就界定你本来是应该把这个人画清楚的，但你要刻意的把他画的不清楚。这个其实也是涉及到就是更深一层次的讨论嘛，全动画变成一个有限动画的一个讨论。嗯、最早你看迪士尼，他拍的《白雪公主》也好，还是更老的一些动画也好，就是说他的对于动画的表现其实是会比较全面的，他的动作的细节都会描描绘的特别的细致。但是在 UPA 时代，会有一些就动画艺术家他尝试去做一些拖影，做一些就是人物的变形，嗯、去补掉。的细节，那这是偷懒还是为了更好的效果呢？我个人认为，它的实际的出发点是为了更好的效果。那我们可以先来看一看你们的作品吧。所以说，像这种的话，你们是就一一帧是几拍几？像这个动画的话，还是以拍二拍三为主。嗯，那所以说，简老师能简单解释一下这个一拍一还有一拍二，然后这种是在什么情况下会用，然后大概代表什么意思？呃，一般动画我们分为就是一秒钟画满的话是二十四张画，嗯，对，拍一的话就是相当于把它画全，嗯，就每一帧都给铺满一张画面，嗯、然后拍二的话就相当于是一张画面要拍两帧，用两次，用两次，节奏感会更明显一些，但是。并不是说拍一就绝对是好的，或者拍二就绝对是好的。这整个这个片子的这个风格，还有这个设计，你们是怎么来想的？我们在做角色设计的时候，其实一开始除了参考三 D 的角色原案，看了一些，比如说松本大洋的。呃，松本大洋我特别喜欢啊，是吗？呃，恶童乒乓都是我的最爱。恶童乒乓，然后他当时有一个画集叫《珠光室》。嗯。对，然后我们就参考那个做了一套完全全新的永恩跟亚索的人物概念设计，就是对于普通观众来说是有一点挑战性的。普通观众去看松本大洋的东西，可能觉得有点难接受，呃、难接受。哎，其实我我有点想，我有点想了解你你的意见啊，就姜老师，这个松本大洋的这些作品你怎么看？我觉得他的话更吸引我的地方还是一些表现力和他对于他所表现内容的一些表达吧。嗯，就是说那种张力，那张力啊，包括就是烛光是他体现出。出来一种就是凄冷的那种武士的感觉，吉祥雄院也画过一组，就是武士嘛。啊，对对对，吉祥雄院我看过那个。对，就是说，其实两个就完全不一样。那你觉得乒乓的动画
做的怎么样？整体、啊、非常好，我是我个人最爱的。哎、啊，好，可以，好，<笑>太好了，是我最喜欢的，强烈推荐大家去看一看。那我们现在准备来看一看这个阿丽塔的睡前故事还是失恋？失恋是我们的毕业设计。哦，毕设。对，那几年前，一六年我看，就是只有半条路，半个人，一定更奇怪。那现在回过头来再看你的毕设，你是什么感觉？我觉得还是挺有趣的，是，<笑>很简陋，但是很有，这就简陋了。还有个虚焦，哎，我喜欢那个虚焦在拉了一下的感觉，啊、是就是一些小细节，好好多小细节，这种东西我特别在意。你觉得开动画工作室？在国内是一个什么样的感觉？尤其是独立型的动画工作室，个人感觉哈，就是其实还挺爽的。我们可以做各种各样的尝试嘛。你也可以看到，就是说我们之前就是刚看的所有的作品，其实风格都会有很大很大变化。有、嗯，然后这个的话，呃，对于我来讲，是我比较想做的一个事情，拓宽二维动画的一个宽度吧。嗯，但也不是说抱着这样使命感。就仅仅是觉得这样做会比较有趣。嗯 ，OK， 那像这个片子，现在你们有大概预计什么时候能和大家见面？欢迎客感觉吗？嗯，只能说大家等等看，期待，敬请期待。<笑>啊，这个先建立文件夹。是的，文件夹已经建好了，文件夹建好了。因<笑>为是在那个睡前故事之后，那个时候其实是我们最低谷、最难的、最难、最低谷的黑暗期，就是、嗯、对，就是相当于是我们之前创业期间，就是所有的。借过来的钱也好，还是之前借的一些散户赚的钱也好，在花在就是睡前故事上已经快就已经花光了，嗯，一点钱都没了。那对，一点钱都没了。放完之后，就 B 站就有人联系我，要参加小宇宙。那时候没听说过什么是小宇宙，那是第一届嘛，可、嗯、没有什么太大的吸引力、嗯。而且我想早点把我的片子放出来，我的钱要花光了、嗯。在这个情况下，说了一个很吸引我的点，嗯，就是说如果小宇宙拿奖了，我可以上国创发布会，嗯。对，那我就想，那要不要抓住这个机会？因为我有信心，我能拿奖。嗯，然后拿奖之后，我要在国创发布会上再放一个东西出来。那这个东西就是我们后面做的，就是《龙心少女》《龙心少女》的这个 PV。然后这个是去年就正式说邀请上国创发布会了，这感觉可以，就看得出来这个进步很明显。这你现在再往回去看这个阿里塔失恋，失、啊、恋，你所以知道我为什么说很简陋？嗯，知道确实，我就还想问，就是为什么这么久了，你们还是会想着把这个《龙心少女》给电影化？这个属于导演的一个执着，执着，他很想表达这个东西，然后我又很信任他，就这么简单，就这么简单。那你们做这个时候最开始有借鉴过什么动画去学习<笑>或者去有一定参考吗？没有刻意的去借鉴。对，但是肯定就像就像你说，可能就是像松本大洋，或者说探井正明他们的片子，或者说像暗影修明啊，呃，鸡舍 g e n e x 他们的片子，像什么金石阳之他们，就是其实对我们就是还是有互动看到影响，就是影对，就是大家都都能看到影子。哎，那我们现在来继续我们的下一个，下一个是什么？下一个要展示的片子、呃、，Colors。这个是我们去年年底呃完成的一个小短片哦，这个是你们和新海城那边有一些合作是吗？呃，其实是新海城的他所属的公司的那个美术团队。嗯、哎，但真的还挺难想象，就尤其是看完刚才你你们这个五年前的作品，<笑>再看这个，就感觉已经进化了超级超级多。<笑>看得出来场景是在上海，哎、呃，上海对，看得出来，所以我觉得所以说真好。我们买了一些，就是像我们之前以往的一些作品的一些海报啊，在里面，包括女主角她一开始，呃，在的那个工作室的环境，其实是我们最早创业的时候在北院租的那个房子，就是像这种这个光影感特别强。啊、嗯，对，这是丹周老师一开始他就提出了他想做一个就是光影光影感很强的这样一个片子，所以我们在做这个片子在设计 layout 的时候，会把光线的方向、光源方向，包括人物的阴影去设计的比较细致。那正好今天，因为我们在这里，然后也得到这个机会，能够和丹志老师有这么一些沟通的时间，然后我们也聊到美术，所以可以和他来进行一个连线啊，来沟通一下，看看他是怎么来理解这一块的东西的。えっと例えば君の名はでも他のかあの映画でもカラ今回のカラーズでも君の名はだったら君の名が美しかったとしたらそれは僕の美美術監督として美しさを作ったではなくてあのいろんなパートがいろんな努力をして
、本当に美しいものができてて、一番大きなやっぱり監督の最初のそういうふうにしたいっていう設計があって、それで、その、君の名だったら君の名が美しくなってると思うんですね。OK， 那你现在觉得中国的动画现在在一个什么样的位置上呢？我觉得是非常好的一个状态。首先，呃，基建我觉得也搭的蛮不错的，就有很多的就是前辈公司，他们做了很多的努力，去把中国动画产能这一块，呃，当然不是说百分之百就充裕了，但是已经，我觉得已经打了非常扎实的一个基础。嗯，对，然后在这个基础上也有更多的就是说。呃，原创的内容，更多的就是不同风格的尝试的作品，也在不不断的涌现。那最早你是因为哪个作品爱上动画的呢？关系特别好的一个就是就是同桌嘛，一一一直是同桌，然后然后他在火车上给我看了一部叫《青衣少女》啊、哦，好，<笑><笑>刚好就是那个时候《青衣少女》他们拍的也是一个中学的刚开始入学的那段时间嘛，嗯、觉得他们的。整个表现的东西，一些氛围都是哦，我觉得特别舒服的。对我有很大影响的是那个《石梦者》《爆漫王》，超级燃，<笑>燃的燃的有点过头了。那时候那时候其实我也画漫画，我我我从高中的时候我就画漫画，之前有连载过在杭州那边，然后后面当然没继续了。但是那段时间就是看《石梦者》给自己打鸡血、嗯，每天都是起来啊<笑>我，我今天要一定要成为一个牛逼的漫画家，<笑><笑>然后。然后就开始疯狂画。其实就像呃，我们从那个爱好者变成职业人的话，其实它中间还是有好几个阶段的。就是像我青音，它可能只是我的一个开始。嗯，对，它打开了我这扇这扇门，让我喜欢上动画这个东西、嗯，然后开始学习。所以我也很好奇，你们第一部启蒙或者说让你们开始对动画感兴趣的片子是哪一部？你们可以在弹幕上分享一下，看看有没有找到这个啊、呃、通好。就是最早为什么去？要选择做动画，是因为我之前说看《青衣少女》嗯，然后他给我的那种打动，其实很本质、很纯真、嗯，就是说我喜欢这样的生活方式，然后他传递出来了、嗯，然后让我感受到了动画这个媒介的魅力。但是，呃，慢慢会变得不一样。你们有没有看过那个《岁月童话》？是高田勋的一部电影作品。嗯，它其中有一个段落是，同样是童言回忆，一个小男孩在路口拦住了小女孩，小女孩也就怒了，然后小男孩就是突然开口说：“雨天，阴天和晴天，你喜欢哪一个？”嗯，然后小女孩犹豫了一下说：“阴天。”嗯，然后小男孩就特别高兴说：“啊，我也是。”然后开始跑向远方。我印象中是一个远景，嗯，就小男孩往前跑，然后往上，他是打棒球的，嗯、然后往上扔了一个棒球，摄影机拍天空，棒球往上飞，小女孩顺着那个视线往上看，往上看，然后再切到小男孩，啪把那个棒球接住。就我看到那一瞬间的时候，我就我操，就这是我一辈子要做的这个东西。你其实很难形容为什么。我会喜欢他，嗯，或者说他到底传递了什么样的情绪，是我说不上来，但是我就觉得他好，他是影像最独特的魅力，对对对对，就那个场景，我个人也有，但其实我记得很牢的是《海贼王》里面的一个景，虽然跟人没关，就是路飞娜美让路飞去帮他去打阿龙那个鱼人的时候，然后路飞就把那个那个那个墙给砸开，那一段我真的觉得是最燃的，是他们第一次出现他们那个 BGM 出现那个那些东西的时候，对对对对对，然后其实我们频道的。核心的点就是，我想的是，希望能让中国的人能够有更燃，能更燃一点。我们能做一点事儿，能够让大家有这种燃的一颗火苗的那种感觉。所以其实也是像像你说的一样，就是一个画面，就会让你记得这一这一个一个情绪和一个事儿，但那之后会让你去追求这个本质的这个想法。你罪无可恕，枷锁。现在你可算找着理由了。我只有相信我内心的感觉。所以非常感谢各位收看我们这一期的这个节目，然后也希望这个摔跤社的这些作品也给各位有一些这个知识和一些帮助，也能学到一些新的东西。如果各位喜欢的话，也可以去关注一下摔跤社的这个 B 站账号，他们也许会更新。你们会更吗？<笑>真的会更吗？呃，尽量。啊、好，尽量、啊。那非常好。那如果各位喜欢的话，请务必点赞投点来来。如果各位喜欢的话，请务必点赞投币三连转发，这个对我们有非常大的帮助。那么我们下期再见，谢谢。